。今天早上，我很早的起床了，大概八点四十左右。我一般的起床时间是九点或者九点半。为什么今天这么早的起床了呢？因为我今天打算去滑雪。雪，哎，滑雪。但是，从我住的地方到滑雪的地方，租我车，这个车包括公交车、出租车和地铁。我一共需要将近三个小时才能到那个滑雪场。然后我打了。五十分钟的车，出租车没有打到，所以我放弃了去滑雪的计划。来给大家读故事，今天的这个故事叫《两个好朋友》。我不知道这个故事讲的是什么，我们来一起一起看一下。钱大鹏是一个人的名字。和谢文东也是一个人的名字，但是谢文东跟我一个年代的人，应该都知道谢文东是谁。在我上小学的时候，有一本很流行、很流行的小说，叫《校园江湖》，那它讲的是一个小孩的故事。这个小孩他经常被人欺负。这个故事讲的就是这个小孩从经常被人欺负变成一个黑帮大哥的一个故事。但是这个谢文东，我觉得不是那个谢文东。钱大鹏和谢文东都是中山大学的大学生。今年是他们大学的第二年，他们天天一起去吃饭，一起去看书，两个人是很好的朋友。谢文东的爸爸和妈妈开饭店，谢文东有时候会带钱。哦，不是，带钱 bring money， 会带钱大鹏去饭店吃饭。谢文东的爸爸妈妈都见过钱大鹏，钱大鹏有时候也会开车带谢文东回家。哦，他们是大学生，可以开车了，可以开车了。钱大鹏不喜欢吃。大学的饭，天天都出去吃，天天都出去吃。钱大鹏的爸爸妈妈很有钱 ，packed with money， 每个月都给儿子很多钱。大鹏，你有车，天天开车来大学，你很开心吧？文东和大鹏说：“我。”一点儿也不开心。我从小到大都跟我爸妈在一起，我做什么他们都要问。钱大鹏不开心地说：“我一点也不喜欢这样的家。”一般的富家子弟的故事都是这样的。我很有钱，但是我一点都不喜欢我的家庭。他们关心你，那样不好吗？谢文东问。我知道他们关心我，可是有时候太关心了，我不知道怎么跟他们说。钱大鹏说：“我回家的时候，我妈妈天天问我有没有女朋友。”女朋友，你怎么说
，我不知道怎么说。说有，我妈会马上想和我的女朋友见面。说没有，我妈会叫我去见一个女生，跟那个女生去吃饭什么的。可是我一点也不喜欢那个女生。我不想和他见面。那你妈知不知道你不喜欢那个女生？她知道，我说过很多次。可是，那个女生是一个大学生，她是我爸的一个好朋友的女儿。我爸爸很喜欢我，一点儿也不喜欢。Typical story 啊！谢文东听了笑笑，不知道说什么。第二章，名字是《好看的女生》<笑>。大鹏，我们大学那么多好看的女生，你没有喜欢的吗？吃饭的时候，谢文东问。大鹏看看文东，笑了笑：“你看到了什么？这几天我看你都在看周子欣，我们的女主角终于出现了。周子欣，记住她的名字。上次我跟你说话，你都没有听见。你是不是喜欢她？我喜欢她，那又怎么样？哈！” No, that's not within the book. 钱大鹏笑了。文东看着大鹏，没有笑。我也喜欢他。<笑>所以现在的故事线是：大鹏和文东，他们两个好朋友喜欢一个女生。大鹏一下子不笑了，也不吃了。不是吧？从什么时候？我怎么一点也不知道？我和他都喜欢看书。我在书店见过他很多次。她是一个好女生，也很好看。谁会不喜欢？那你跟他说了吗？大鹏小心地问。没有，他不知道我喜欢他。文东不说了，我也没跟他说。大鹏说：“大鹏，我们是不是好朋友？”谢文东问。“是。”那又怎么样？这个态度，那又怎么样？周子欣不是你的女朋友，对不对？小鹏小心的问。文东生气的看大鹏：“你怎么能这样说？我的天哪，他居然生气！”大鹏知道文东生气了，大鹏跟他说：“好了好了，我知道你要说什么。我们是好朋友，我是不会跟你喜欢的女生一起出去的。”文东笑了：“好，我也是不会跟他一起出去的。”嗯，我懂了。所以他们两个人都不会跟这个女生一起出去，你知道吗？说不定这个女生也不想跟他们两个人出去，所以下周我们继续第三章和第四章。这个是我二零二二年的最后一个视频，所以新年快乐，新年快乐！然后感谢这半年的时间大家对我频道的喜爱、支持，然后还有建议。在这期间，你们大家也给我提出了一些建议，比如说加拼音。然后我们明年再见了，拜拜。